amigos, buenos días. Aquí vamos saliendo de la casa ciclista donde nos recibieron. Vamos rumbo a la frontera con Talismán para ir iniciar la, adiós, la ruta Chichimeca. Pues aquí venimos. Puede ser hay un poquito de tráfico de aquí para allá. Con este es el que dirige la ruta, va a llegar de, de aquí de, de Talismán hasta este, Piedras Negras, Coahuila. Y este pues nos lo vamos a quedar nosotros aquí en Tapachula. A nombre de todos mis compañeros de esta edición de la ruta Chichimeca, hacemos entrega del bastón a nuestro coordinador de, de Chiapas, Francisco López Farfán, eh, con mucho cariño, con mucho gusto, que nos acompañes y gracias por el recibimiento, siempre estupendo. Siempre. Gracias, gracias, gracias. gracias a tu familia, a tu papá, a tu esposa, a tu mamá. ¡Venga! ¡Bravo! ¡Bravo! Pues muy agradecido que por segundo año nos toca aquí en el arranque y este, tienen su casa, todos ustedes son bienvenidos cuando guste. Y gracias, pues ya, gracias. vámonos, arrancamos. ¡Venga! ¡Venga! ¿De dónde vienen ustedes? De Querétaro. Querétaro, muy bien. Hola, yo soy de aquí de Tapachula. De Tapachula, perfecto, entonces vámonos. ¿De dónde vienen ustedes? Guatemala. Guatemala ahí. También, ¿verdad? Pero El Salvador. Salvador. Dale. Aquí tenemos las bicis. Las bicis que van a salir. Bicis pues prácticamente de todo tipo. ¿De dónde vienes, amigo? Vengo de Mérida, Yucatán. De Mérida, de Mérida Yucatán. Yucatán. Ah, sí, muy bien. A ver hasta dónde aguantamos. Sí, sí, sí. Hola, muchachos. ¿De dónde? Armada Jarocha de Orizaba, Veracruz. Orizaba. Muy bien. ¿De dónde viene usted? Ay, ay, ay. Yo vengo de San Juan del Río. San Juan del Río. ¿Y hasta dónde va? Aquí a Oaxaca. A Oaxaca. Muy bien. Perfecto. ¿Lista, Rebeca? ¡Lista! ¿De dónde vienes? Ciudad de México. ¿Y hasta dónde vas? Puerto Escondido. Puerto Escondido. Muy bien. ¿Está listo, Moy? Desde Ciudad de México igual hasta Puerto Escondido, ¿cierto? Así es. Así vamos a llegar. Muy bien. ¿Qué bici traes tú? Es una Gravel, ¿verdad? Sí, uh -huh. una Saideco Chinelli. Ah, muy bien. Es muy, muy apta, ¿no? Para este tipo de recorrido. Esperemos. <risa> de Ciudad de México. Ciudad de México también, ¿verdad? En sus Gravel, sí. Sí. Gravel, muy bien. ¿Y hasta dónde van? A uh, Oaxaca. A Oaxaca. Sí. Dale, pues, échale ganas. Dale, Dale nos vemos. Muchas gracias por el apoyo. Aquí tenemos un extranjero en la ruta. Sí. ¿Desde dónde vienes? Soy de Nueva York. De los Nueva Estados York. Unidos, sí. ¿Y hasta dónde planeas darle? ¿Otra vez? Ajá. No, explíqueme otra vez. Ah, ¿Hasta dónde vas a ir en la ruta? ¿Te la vas ah, a aventar toda? La esperanza o... es que uh, puedo llegar en la Ciudad de México. Sí. A Ciudad de México. Ajá. Muy bien. No, perfecto. A la mitad de la ruta. Gracias. Señor. Muy bien. Listo Farfán, muy bien, ¿hasta dónde nos acompañas tú? Hasta primero de Ojalá, muy bien, pues vámonos, ya están arrancando todos. Para todos lados menos a casa. Vámonos. Sí, pues aquí arrancamos del puerto fronterizo Talismán. Frontera México con Guatemala. Y aquí empieza la ruta Chichimeca. Vámonos. Aquí estamos en zona fronteriza y pues vamos accediendo al estado de Chiapas, nuestro primer estado letrero, bienvenidos a Chiapas tierra con sabor a café por los numerosos cafetales que hay por acá nuestro primer destino en esta ruta chichimeca será el pueblo de Huixtla el cual está ubicado al sur del estado de Chiapas a 65 kilómetros más o menos de la frontera con Guatemala. Su nombre proviene del náhuatl Huistlán, 
que significa lugar donde abundan las espinas. Pues aquí llegando a Tapachula amigos, la primer ciudad después del, del puerto de Talismán, frontera y aquí. Le hicieron la primera parada nuestros amigos. Huixla se encuentra entre la Sierra Madre de Chiapas y la llanura costera del Pacífico, a una altitud que varía entre los 48 y los 1.395 metros sobre el nivel del mar. La región es conocida por su clima cálido y húmedo. Huehuetán, otro río. Aquí hay un buen de ríos, ya este es como el... Este será el sexto río, el quinto sexto río que pasamos. Acá ya se están bañando. <risa> Miren amigos, ahí está la famosa piedra de Wixla. A ver si nos da chance. Y, y pues vamos para allá en un ratillo. Mientras que va a tomar un ajotito. Piedra de Huizla, pues es la... Ah, no alcanzo a ver mi dedo bien. Pero bueno, está por allá. Uno de los atractivos más emblemáticos de Huizla es la Piedra de Huizla. Una enorme roca con un diámetro de 600 metros y una altura de alrededor de 120 metros. Llegando a Huizla, ciudad de la piedra. Vamos a investigar dónde es el punto de reunión. Pero pues ya nos lamentamos 65 kilómetros de la frontera de Guatemala para acá. La placita de Wixla. Pues ya vamos llegando a la unidad deportiva de Wixla, el lugar donde vamos a pernoctar la noche de hoy. Pues aquí mero va a ser el campamento. Dale. Ya están armando las casitas. No podíamos dejar pasar la oportunidad de conocer la piedra de Wixla, así que investigamos su ubicación y cómo llegar. La piedra de Wixla se ubica en la punta más alta de las montañas al norponiente de Wixla, a una distancia aproximada de 12 kilómetros de la ciudad y entre las comunidades de Ranchería San Pedro, Ejido Morelos y el Ejido Santa Rita Coronado del municipio de Wixla. Aquí vamos llegando a la piedra de Wixla. Chequense este monolito gigante. ¿Cuánto tendrá de altura? Creo que tiene esta piedra. Como 180 metros, no recuerdo bien. 180 metros. 180 metros de altura. Pero que cada año va, va aumentando su altura porque la tierra se empieza a deslavar y entonces la piedra se va, se, se va, se va descubriendo ajá, y se ve más grande cada año o sea que pues no sabemos de aquí a unos 10 años 
de qué altura va a quedar ok amigos pues aquí ya vamos llegando a, a la base de esta de este monolito en torno a la campana los lugareños tienen una leyenda y se las voy a contar a continuación Hace muchos años, un brujo de chapa de corzo necesitaba traer una campana encantada de Guatemala. Debido a su gran tamaño, no podía cargarla solo, así que buscó la ayuda de Juan No, un hombre corpulento y decidido. Juntos se prepararon para un largo viaje hacia un pueblo guatemalteco, donde un brujo los esperaba con la campana. Al llegar, el brujo local les advirtió que la campana no debía tocar tierra, ya que de lo contrario se convertiría en una enorme roca. Confiando en la fuerza de Juan No, comenzaron su viaje de regreso. Tras horas de caminar, Juan empezó a sentirse cansado al llegar a las montañas. Pidió un descanso, pero el brujo insistió en que no podía detenerse. Finalmente, Juan, agotado, logró convencer al brujo para que le permitiera sentarse un momento sobre una roca mientras el brujo descansaba en el suelo. Ambos se quedaron dormidos por la fatiga. Cuando despertaron, se dieron cuenta de que la campana había crecido y se había convertido en una gigantesca roca. El brujo, enfurecido, maldijo a Juan no, obligándolo a cuidar la piedra por toda la eternidad y a no permitir que nadie se acercara. Desde entonces, se dice que Juan no recorre las cercanías de la piedra de Wixla, montando un caballo negro y ahuyentando a quienes intentan acercarse. Algunos campesinos afirman haberlo visto, describiéndolo con una pata de gallo y otra de caballo, cumpliendo así su condena. Bueno, pues vamos a subir a este miradorcito. Bueno, y aquí pues tenemos este mirador que está en dirección a la, a la, al pueblo de Wixla. Wixla está aquí, esta zona es Wixla y si se fijan ya hasta el fondo en esta franja de acá se alcanza a ver el pacífico es la primera vez que veo el pacífico en esta en esta aventura de la ruta de Chichimeca pues ya de aquí se alcanza a ver a lo lejos ha de estar que como unos unos 20 kilómetros yo le echo pues aquí tenemos la virgen y vean los honguitos Vamos a entrar aquí a la cueva de la roca de Wixla. Tenemos aquí hasta que hay como escalones. He puesto la gente. Vean. Pues estamos en una bóveda relativamente grande. Que, que es donde hace la gente su brujería. Fíjense que está lleno de de veladoras más que nada veladoras botellas es que por aquí Bien. viene a hacer la gente a estas cuevas se ve que también hay, han quemado cosas y pues aquí ven la escalera esta sí está bien hecha Vean cómo bajan las lianas desde lo alto de esta roca hasta el suelo. La vegetación de aquí está, está genial, está imponente. Árboles muy grandes, lianas, helechos, mucho musgo. 
un olor a pues a selva, a bosque, a mucha humedad. Y aquí está la roca principal, es esta. Creo que por este camino le vamos a ir dando la vuelta. Pequeño mirador natural. Oh, vean aquí. Esta vista sí está más imponente. Y ahí estoy viendo que hay unas escaleras. Pues ahorita las vamos a ir a subir. Una caída, vean. Ah, está resbalosísimo aquí. Ni siquiera ves venir la caída. Y aquí otra vez. Ok, a ver aquí hay. Y bueno, ahí va a estar bien resbaloso. Mejor le doy por acá por las escaleras. Pues vean aquí la, la zona del Soconusco. Desde la piedra de Wixla. Y pues vamos a subirla por estas escaleras de metal. Que aquí ha puesto la gente. Okay. Oh, de aquí la vista sí está genial, vean. Y estas vistas en esta zona son muy raras porque pues siempre está nublado. Ahorita nos comentaba un lugareño que pues él nunca había visto el Pacífico desde acá porque siempre siempre está nublado y hoy sí nos tocó verlo. Y así se puede subir. Órale, ya van bien arriba. Y hasta ahí llega, ¿verdad? Ya eh, no. Ya, es que allá arriba ya no hay, aquí ya no hay escalón. Ok. Estás aquí. Cuidado ya. Si ven que buscar mejor ayudar. Ok, pues aquí hay una escalera que tendrá unos 30, unos 40, 50 peldaños. Sí, hasta ahí. Pero pues solo llega hasta, hasta allá unos, ¿qué? Unos 20 metros. Bueno, pues ya llegamos aquí a la casi a la cima de esta escalera ya no le doy más arriba porque ya está muy muy guanga hasta aquí creo que es lo seguro y pues vean ya de acá pues se alcanza a ver prácticamente toda la zona del Soconusco creo yo y se alcanza a ver el Pacífico y pues para acá parte de esta roca aquí mis amigos pues vamos a empezar a bajar. No hay, no hay forma de subir ahorita hasta, hasta la cima. Tendría que haber más instalaciones aquí de seguridad. Pues ya vamos a bajar por aquí esta escalera. Pues eso es todo amigos. Espero les haya gustado este recorrido desde la frontera de Guatemala hasta la piedra de Huixla. En el siguiente capítulo seguiremos avanzando por la zona costa de Chiapas y ya les estaré mostrando lo que vamos viendo en el camino. Hasta la próxima.